అండి ఎలా ఉన్నారు అందరూ బాగున్నారా నేనైతే చాలా చాలా బాగున్నానండి మీరు ఎలా ఉన్నారు అనేది కామెంట్ సెక్షన్లో చెప్పండి మర్చిపోకుండా వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ట్రెండి జోన్ మై ట్రెండి జోన్ ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకున్న ప్రతి ఒక్కరికి థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండి అలాగే కొత్త సబ్స్క్రైబర్స్ అందరికీ మన ఛానల్లోకి వెల్కమ్ సబ్స్క్రైబ్ చేయడం అంటే ఏంటంటే యూట్యూబ్లో ఏదైనా వీడియో చూస్తున్నప్పుడు సపోజ్ నా వీడియో చూస్తున్నారనుకోండి సబ్స్క్రైబ్ చేయకు చేసుకోలేదు అనుకోండి పక్కన రెడ్ కలర్లో సబ్స్క్రైబ్ అని వస్తుంది అని దాన్ని ఒకసారి టచ్ చేయండి పక్కన బెల్ బటన్ వస్తుంది దాన్ని ఆల్లో పెట్టుకోండి అలా చేయడం వల్ల ఏంటంటే నేను పెట్టే ప్రతి వీడియో మీకు నోటిఫికేషన్ ద్వారా వస్తుందని మీరు త్వర త్వరగా వీడియో అనేది చూసేయచ్చు నెక్స్ట్ ఈరోజు వీడియో ఏంటంటే కొబ్బరిమండలు ఉంటాయి కదండి వాటిని మనం డిజైనర్గా ఎలా తయారు చేసుకోవచ్చు అనేది నేను ఎలా చేశాను అనేది మీతో షేర్ చేస్తున్నాను సో మీ ఎవరికైనా నిస్తే కూడా మీరు కూడా ట్రై చేయండి ఈ కొబ్బరి పండలు అనేది మనం చాలా అకేషన్స్కి యూజ్ చేస్తూ ఉంటాం కదండి సో మ్యారేజ్ పర్పస్ యూజ్ చేస్తాం హాఫ్ శారీకి మెచ్యూర్ ఫంక్షన్స్కి అట్లా యూజ్ చేస్తూ ఉంటాం కదండి ఇంకా మనకి అకేషన్స్ అన్నింటికి యూజ్ చేస్తాం కదా సో వాటి కోసం ఇప్పుడు మనం బయట చేయించుకునే కన్నా మనం ఓన్గా ఎలా చేసుకోవచ్చు అనేది ఈజీ ప్రాసెస్ నేను ఈ వీడియోలో చూపిస్తానండి సో చేసింది కూడా ఇప్పుడు మీతో ఒకసారి షేర్ చేస్తాను సో ఇలా అయితే నేను చేశానండి ఇంకా నేమింగ్ అయితే ఇవ్వలేదు సో ఇలా చేసుకున్నానండి నేను ఇది వచ్చేసి కొబ్బరి పండడానికి ముంచుకుంటుంది కదండి సో దాన్ని కూడా నేను ఇలా చేసుకున్నాను బ్యాక్ సైడ్ వచ్చేసి ఇలా పట్టుకున్నప్పుడు ఫ్రంట్ మనకి ఇలా కనబడుతుంది బ్యాక్ కూడా ఇంపార్టెంట్ కదండి సో బ్యాక్ అయితే నేను ఇలా ఇలా డిజైన్ చేసుకున్నానండి సో ఇది ఎలా చేశాను అనేది ఈరోజు వీడియోలో చూద్దాం ఇక్కడ మనం కొబ్బరి బండు నార్మల్గా మనకి ఈ కలర్లో ఉంటుంది కదండి సో గ్రీన్ కలర్లో ఉంటుంది కదా న్యాచురల్గా సో దీనికి నేను కొంచెం మనం డెకరేట్ చేసుకోవాలి అనుకుంటే నార్మల్ బండం కూడా కలర్ చేంజ్ అయితే బాగుంటుంది కదండి సో ఇక్కడ నేను గ్రీన్ కలర్ మెటాలిక్ పెయింట్ తీసుకుంటున్నానండి సో పెయింట్స్లో టూ ఉంటాయండి ఒకటి నార్మల్ పెయింట్ ఇంకొక మెటాలిక్ పెయింట్ ఉంటుంది సో మెటాలిక్ పెయింట్ ఏంటంటే కొంచెం షైన్ అవుతూ ఉంటుందండి సో అందుకని నేను ఇక్కడ ఇది ప్రిఫర్ చేశాను మొత్తం బొండం అంతా కవర్ అయ్యేలాగా మనం ఈ గ్రీన్ కలర్ పెయింటింగ్ అనేది వేసేసుకోవాలండి నెక్స్ట్ ఏంటంటే బొండం చేయడానికి రిక్వైరింగ్ మెటీరియల్ ఏంటంటే ఇక్కడ నేను ఈ వీడియోలో అయితే పెయింటింగ్స్ వచ్చేసి త్రీ కలర్స్ యూజ్ చేశానండి అవి ఒకటి గ్రీన్ కలర్ మెటాలిక్ పింక్ కలర్ మెటాలిక్ గోల్డ్ కలర్ మెటాలిక్ త్రీ షేడ్స్ కూడా మెటాలిక్లోనే నేను తీసుకున్నానండి సో త్రీ కలర్స్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి నేను దీనికి ఇంకేం యూజ్ చేశానంటే మెటీరియల్ స్టోన్ చైన్ లైన్ యూజ్ చేశానండి నెక్స్ట్ వచ్చేసి రెడ్ కలర్ కుందన్స్ గ్రీన్ కలర్ కుందన్స్ యూజ్ చేశాను మ్యాట్ ఫినిషింగ్ గోల్డ్ కుందన్స్ ఇప్పుడు మనకి వస్తున్నాయి కదండి సో అవి కూడా నేను యూజ్ చేశానండి ఫ్యాబ్రిక్ గమ్ కావాలి మనకి అవన్నీ స్టిక్ చే కుందన్స్ స్టిక్ చేసుకోవడానికి సో అవన్నీ అయితే మనకి ఈ నెక్స్ట్ ముచ్చుకు కవర్ చేయడానికి కూడా మనకి ఇక్కడ నేను గోల్డ్ కలర్ లేస్ అనేది యూజ్ చేశానండి సో ఓవరాల్గా బొండం కలర్ వేసేసి డ్రై అయిపోయాక ఇలా ఉందండి సో పెయింటింగ్ వేసాక డ్రై అవ్వనివ్వాలి నెక్స్ట్ మనం షేప్ వేసుకోవాలి కదండి మనకి ఎవరికి ఏ షేప్ నచ్చితే ఆ షేప్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ పేపర్ మీద మనం కట్ చేసుకుని ఉంచుకోవడం వల్ల యూజ్ ఏంటంటే మనం ఏ షేప్ వేసుకోవాలి ఏ ప్లేస్లో ప్లేస్ చేసుకోవాలి అనేది నీట్గా వస్తుందండి సో బాగా అలవాటు ఉన్న వాళ్ళు అయితే ఈజీగా వేసేసుకోవచ్చు కొత్తగా వేసుకునే వాళ్ళు అయితే సో మనం పేపర్ కటింగ్ అనేది ఫస్ట్ మనం ఏ షేప్ కావాలో చూసుకుంటే ఆ షేప్ మనం డైరెక్ట్ బొండం మీద పెట్టేసి మనం డ్రా చేసేసుకుంటే నీట్గా వస్తుందండి సో ఇలా ఫస్ట్ నేను పేపర్ని ఇలా సింబల్ షేప్లో కట్ చేసుకున్నానండి బొండం ఎంత లెంత్ ఉందో అప్ అండ్ డౌన్స్ ఎంత మనం కావాలనేది చూసుకుని మనం కట్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది దాన్ని సో ఇలా నేను ఇక్కడైతే బొండం మీద డ్రా చేసేసుకుంటున్నానండి సో ప్రతి స్టెప్ నేను ఇక్కడ నేను క్లియర్గా చెప్తున్నానండి సో ఎవరికైనా కావాలి అనుకుంటే కూడా మీరు ఇలా ఫాలో ఉండి లేదు ఇంకా బాగా వచ్చంటే కూడా అలా కూడా ఫాలో ఉండి సో ఒక్కొక్కళ్ళు ఒక్కొక్క స్టైల్లో చేస్తారు కదండి సో నేనైతే ఇలా చేస్తాను మీ ఎవరికైనా నచ్చితే మీరు కూడా ట్రై చేయండి ఇలా మొత్తం అనేది మనం డ్రా చేసేసుకోవాలి సో మనం గ్రీన్ కలర్ పెయింట్ వేసాక చాలాసేపు డ్రై అవుతుంది అంటుంది మినిమం వన్ అండ్ హాఫ్ అవర్ వరకు మనకు అది డ్రైయింగ్ టైం తీసుకుంటుంది నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇక్కడ నేను సింబల్ మనం డ్రా చేసేసుకున్నాం కదండి చేసేసుకున్న తర్వాత నేను పింక్ కలర్ మెటాలిక్ పెయింట్ అనేది ఇక్కడ వేసేస్తున్నానండి సో ఇలా మనం లోపల క్లోజ్ చేయడానికి ఏమో ఫ్లాట్ బ్రష్ యూజ్ చేసాం అవుట్లైనింగ్ ఏమో కొంచెం సన్నగా ఉండే బ్రష్ అనేది మనం యూజ్ చేసామండి ఈ బ్రషెస్కి నెంబరింగ్స్ అనేవి ఉంటాయండి సో ఆ నెంబరింగ్ ప్రకారం మనం ఫాలో అవ్వాలి నెక్స్ట్ వచ్చేసి నేను ఇక్కడ సింబల్కి లోపల పింక్ కలర్
ప్లాస్టిక్ లాంటిది బేస్ తీసుకుంటే ఇలా మేబీ జరగదేమోండి సో నేను డైరెక్ట్ తీసుకోవడం వల్ల ఫ్లోర్ హార్డ్నెస్ ఎక్కువ అయ్యి అలా వచ్చింది సో నేను అలా గోల్డ్ పింక్ పెయింటింగ్ వేసేసాక దానికి చైన్లు అనేది అటాచ్ చేస్తారండి ఇక్కడ సో ఇక్కడ వచ్చేసి ఇలా మనం ఎలా అయితే చైన్ లైన్స్ వేయాలి అనుకుంటున్నామో ఆ షేప్లో మనం ఫ్యాబ్రిక్ గమ్తో కానీ ఫస్ట్ ఇంకా అలవాటు లేని వాళ్ళు అయితే పెన్తో డ్రా చేసుకోవచ్చండి నేను ఇక్కడ కొంచెం నేను ఐడియా ఉంది అనేసి నేను ఇక్కడ ఇలాగా ఫ్యాబ్రిక్ గమ్తో డైరెక్ట్గా నేను లైన్స్ అనేవి డ్రా చేసుకుంటున్నానండి సో మనకి ఎలా కావాలో అలా మనం డ్రా చేసుకుని మనం ఎలా అయితే డ్రా చేసుకున్నామో ఆ ప్లేస్లో మనకి మనం డైరెక్ట్గా ఇక్కడ నేను చైన్ లైన్ పెట్టుకున్నానండి సో మీరు ఏ మెటీరియల్ పెట్టాలనుకుంటున్నారో ఆ మెటీరియల్ ఇక్కడ మీరు స్టిక్ చేసేసుకోవడమే నేను ఇక్కడ చైన్ లైన్ పెట్టుకుంటున్నానండి చైన్ లైన్స్ అనేవి మనం ఎంతెంత లెంత్ కావాలనేది కూడా చెక్ చేసుకొని కట్ చేసుకొని రెడీగా ఉంచుకోవాలండి ఇలా డ్రా చేసుకున్న తర్వాత సో అప్పుడు మనకు వర్క్ అనేది ఈజీగా అయిపో అయిపోతుందండి కానీ బొండం చేయడానికి మినిమం మనకి టూ అవర్స్ ప టూ అవర్స్ ఏంటంటే ఇంక ఎక్కువే పడుతుంది ఎందుకంటే మనం పెయింటింగ్ వేసిన తర్వాత బాగా డ్రై అవ్వాలి కదా సో ఆ డ్రైయింగ్ డ్రై అవ్వడానికి టైం అనేది ఎక్కువ తీసుకోవడంలో బొండం చేసిన టైమింగ్ అనేది ఎక్కువగా ఎక్కువ ఉంటుందండి సో ఇలాగ మనం ఎలా అయితే మనం డ్రా చేసుకున్నామో ఫ్యాబ్రిక్ గమ్తో సో అలాగే ఈ చైన్స్ అన్నీ ఆ మెజర్మెంట్లో తీసుకుని స్టిక్ చేసేసుకోవడం ఓవరాల్గా మొత్తం నేను ఇక్కడ స్టిక్ చేసేసానండి సో మొత్తం చైల్డ్ లైన్ అంతా వేసేసాక దీని లుక్ అయితే ఇలా ఉంది నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇక్కడ వాటి మధ్యలో నేను గ్రీన్ అండ్ రెడ్ అండ్ గోల్డ్ కలర్ కుందన్స్ అయితే యూజ్ చేశానండి ఇక్కడ నేను సో ఇలాగా మనకి స్క్వేర్ షేప్ ఉన్నాయి కదా అక్కడ మిడిల్లో అయితే మ్యాట్ ఫినిషింగ్ గోల్డ్ కలర్ కుందన్స్ అనేవి ఇక్కడ నేను యూజ్ చేశానండి గోల్డ్ అవుట్లైన్ వచ్చి వైట్ కలర్ వస్తుంది సో నెక్స్ట్ ఇక్కడ రెడ్ అండ్ గ్రీన్ కలర్ యూజ్ చేస్తుందండి ఎలా అంటే అది ఫోర్ సైడ్స్ మనకి ఎక్కడైతే కలిసి ఉన్నాయో అక్కడ నేను గమ్ అనేది పెట్టుకుని అక్కడ స్టిక్ చేస్తున్నానండి ఇవి మీరు వీడియోలో చూసినట్లయితే మీకు అర్థమవుతుందండి సో ఇలా మనం స్టిక్ చేసేసుకోవడమే సో వన్ సైడ్ సేమ్ సైడ్ వచ్చేసి పింక్ కలర్ దాని ఆపోజిట్ సైడ్లో గ్రీన్ కలర్ ఇక్కడ నేను స్టిక్ చేస్తున్నానండి సో మీకు ఎవరికైనా వేరే మెటీరియల్ యూజ్ చేసుకుంటే బాగుంటుంది అంటే అలా చేసుకోండి సో చాలా రకాల మెటీరియల్స్ ఉంటాయి కదండి మనకి డెకరేటివ్ ఐటమ్స్ సో అవన్నీ పెట్టి మనం డెకరేట్ చేసుకోవచ్చు మనం ఎంత మెటీరియల్ పెట్టుకుంటే బొండం అనేది అంత లుక్ ఉంటుందండి సో మనం చేసుకునే విధానంలో దాని లుక్ అనేది మనకి వస్తుంది కదా సో ఆ మెటీరియల్ యూజ్ చేసేటప్పుడు కొంచెం మంచిగా థింక్ చేసుకుని చేసుకుంటే మనకి ఓవరాల్గా లుక్ అనేది బాగా వస్తుందండి సో ఇలా చైన్ లైన్స్ అనే కాదు మనం ఫ్లవర్స్తో రెడీమేడ్ ఫ్లవర్స్ ఉంటాయి కదండి వాటితో చేసుకోవచ్చు రెడీమేడ్ ప్యాచెస్ చేసుకోవచ్చు నేను ఇక్కడ ముచ్చుక దగ్గర ప్యాచెస్ యూజ్ చేశాను కదండి సో సింబల్ చుట్టూ ఆ ప్యాచెస్ వేసుకోవచ్చు లోటస్ వేసుకోవచ్చు ఇంకా చాలా రకాల గార్డ్ మనకి ఏ గార్డ్ ఇష్టమైతే ఆ గార్డ్ వేసుకోవచ్చు ఇలా ఓవరాల్గా కుందని సండి చేసాక అయితే ఇలా ఉందండి మొత్తం వన్ సైడ్ అంటించాను కదా సో ఇంకొక సైడ్ కూడా నేను స్టిక్ చేసేసాను ఓవరాల్గా అంటించాక లుక్ అయితే ఇలా ఉంది ఇది కూడా బాగా డ్రై అవ్వాలండి గమ్ అనేది కనిపిస్తుంది చూడండి మీకు సారీ ఇలా మొత్తం అంతా డ్రై అయిపోవాలండి సో ఇక్కడ వచ్చేసి నేను కొబ్బరి బండ ముచ్చుక్కు కూడా ఆ గోల్డ్ కలర్ లేస్ యూజ్ చేస్తున్నానని కదండి సో దానికోసం ఫస్ట్ ఏంటంటే మనం బండం స్టార్టింగ్ ముచ్చుక దగ్గర నుంచి కొంచెం స్ట్రైట్గా అనేది పెట్టుకోవాలండి మనం ఎందుకంటే అటు ముచ్చుకు కలర్ మనకి కవర్ అవ్వాలి కదా సో బొండాన్ని కొంచెం ఇలా ఫ్యాబ్రిక్గా మాప్లై చేసేసి దీన్ని ఇలా రోల్ చేసేసుకోవడమేనండి చాలా ఈజీ ఈజీగా ఉంటుంది లుక్ అనేది కూడా చాలా బాగుంటుందండి ఈ ముచ్చుక చేసే ప్రాసెస్ అయితే చాలా ఈజీ అండి మిగిలిన ప్రాసెస్ అంతా కొంచెం టైం టేకింగ్ ఉంటుంది ఎందుకంటే ప్రతిదీ డ్రై అవ్వాలి కదా సో అంతే అందుకనేసి ఏదైనా మనకి మంచిగా ఉండాలంటే కొంచెం టైం పడుతుంది కదండి సో ఇది కూడా అంతే టైం అనేది ఎక్కువ తీసుకుంటూ ఉంటుంది సో ఇలా రోల్ చేసేసుకోవడమే ఈ లేస్ మనం మనకి ఏ కలర్ కావాలి ఆ కలర్ తీసుకోవచ్చు అండి రెడ్ తీసుకోవచ్చు గ్రీన్ తీసుకోవచ్చు పింక్ ఎల్లో బ్లూ సంథింగ్ మనకి ఏ కలర్ ఇంపార్టెన్స్ బాగుంటుంది అనిపిస్తే కొంతమందికి అయితే బ్రైడల్స్ డ్రెస్సింగ్ మ్యాచింగ్ కూడా ఇక్కడ ఈ బౌండలు అనేవి ప్రిపేర్ చేయించుకుంటున్నారండి ఇప్పుడు సో అలా కూడా మనం ట్రై చేయొచ్చు సో అటు స్టార్టింగ్ ఎలా అయితే మనం లేస్ని క్లోజ్ చేసామో సో ఎండింగ్లో కూడా సేమ్ అలానే క్లోజ్ చేయాలండి ఇక్కడ మళ్ళీ ఫ్యాబ్రిక్ గమ్ వేసుకోవాలి వే గమ్ స్టిక్ వెంటనే స్టిక్ అవుతుంది కానీ డ్రై అయిన తర్వాత బాగానే క్లోజ్ అవుతుంది అండి సో మొత్తం ఈ బొండం అంతా డ్రై అవ్వాలి ఓవరాల్గా చేసిన తర్వాత ఇక్కడ ఉంది ఆ మిడిల్లో మనం నేమ్ అనేది వేసుకోవడమే ఓవరాల్గా బొండం లుక్
మన రిలేటివ్స్కైనా ఎక్కడైనా వస్తూ ఉంటుంది కదండి సో మన ఇంట్లో జరిగినప్పుడు మనకు మనం తయారు చేసుకుంటాం అనేది కొంచెం సాటిస్ఫాక్షన్ బాగుంటుంది కదండి సో ఒకసారి మీకు ఎవరికైనా యూజ్ అవుతే కనుక ట్రై చేయండి ఈ వీడియో చూసిన వాళ్ళు ఎవరైనా ఇంకా సబ్స్క్రైబ్ చేయకపోతే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి కామెంట్ చేయండి మీకు నచ్చితే కనుక మీ ఫ్రెండ్స్ అండ్ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ కూడా షేర్ చేయండి థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ వాచింగ్ ఇంకొక మంచి వీడియోతో మళ్ళీ మీ ముందుకు వస్తానండి Thank you.